subscribe mwananchi digital ni utata ndivyo umeweza kusema ukiwasikiliza ndugu wa Messi Mkandara wanaodai kuwa mwanamke huyo ameuawa na mumewe Eric Samson na kifo chake hakikutokana na kupigwa shoti ya umeme kama wanavyodai mwanaume huyo ndugu wa mwanamke huyo leo asubuhi Ijumaa Juni 19 mwaka 2020 walikwenda katika hospitali ya Tumbi Kibaha pamoja na ndugu wa Eric kushuhudia uchunguzi wa mwili uliofanywa na madaktari leo jioni wameeleza mwananchi Digito kuwa bila shaka ndugu yao alipigwa kutokana na majeraha alionayo. Akizungumza na mwananchi Digito kamanda wa polisi Kinondoni Edward Bukombe amesema unamshikilia Eric kama mtumwa wa kwanza kutokana na majeraha yaliyokutwa katika mwili wa Messi. Akizungumzia namna alivyopokea taarifa Doric Fedric ambaye ni mama mdogo wa Messi amesema alipigiwa simu na aliambiwa nyumba imepata shoti ya umeme na wakati bintia anakimbia alijikwaa katikati ya meza na kudondoka lakini kwa namna tukio hilo lilivyo wana mashaka na maelezo ya Eric na wanasubiri majibu ya daktari ni ilikuwa mnamo wa saa talendo sikumbuki lakini ilikuwa saa 11 ndio ilikuwa jumane jumane ilikuwa saa moja alfajiri ngapigiwa na mdogo wangu mwingine akasema umeshajua taarifa akasema taarifa zipi akasema mese kafariki mese yupi akasema mese wa mama mese kisa akasema kapata shoti ya umeme nyumba imepata shoti ya umeme sana akimbia akajikwa kwenye meza akadondoka akapasuka kichwa akafariki kabili tuamka tujiandae tuje huko tulifika kama saa tatu tukakuta geti limefungwa kuna mtu sasa e, tuka piga odi hakuna aliyesikika kulikuwa na kaka mmoja hapo nje anafanya usafi nyumba ya pili tukamuuliza kwenye msiba ni wapi akasema ni humu mgonge sana watasikia wako mbali tukagonga wapangaji wenzake wakafungua tukaingia wakatupa mkeka tukakaa haya vipi kulikoni ndio wapangaji wakaanza kutuelezea kwamba na wenyewe waliitwa saa tisa kwa na mume wake marehemu kwamba njoo mnisaidie mama mama mese yani mese amezidiwa amedondoka sebleni amezidiwa njoo mnisaidie tumpeleke hospitali ndio wapangaji wakaamka wakaanza kusaidiana na huyo mwanaume mwisho wakapeleka mwili wa wakampeleka mgonjwa sasa hapa baada alikuwa mgonjwa wakampeleka hospitalini walipofika huko hospitalini ndo walipewa taarifa huyo mgonjwa akashafanya nini kashafariki ndo wale ndugu walipiga simu huku wengine mpangaji mwenzake alikuwa nimeondoka naye alipiga simu huko kwamba anapigia mke wake kwamba mese kashafariki ndo kamwamsha mfanyakazi wa kazi wakamwambia Messi kashafariki ndo Messi mfanyakazi wa wa Messi akalipiga simu kwa ndugu zake huko Mwanza kwamba umeshatokea msiba Messi kafariki ndo tukaanza na sisi kupata ripoti Nasemekana kwamba mfanyakazi wa ndani aliondoshwa na ndugu wa mume Eh hey, sisi mfanyakazi wa ndani atujamkuta tupouliza je mfanyakazi wa ndani yuko wapi akasema ndugu wa mume wamekuja hapa ndo wameo ndoka naye lakini kwa taarifa nyingine kinachotokana na mtoto wake alichukuliwa na ndugu rafiki yake Messi baada ya kufika hapa akakuta mtoto yuko peke yake ikabidi mtoto amchukue mtoto alikuwa na huyo mpangaji na wapangaji wa wandu upande wa pili na mfanyakazi ikabidi yule mtoto amtoe mazingira haya ili asijue picha ya mamake inavyoendelea kwa sababu ni mtoto mdogo akaenda akakaa naye mpaka sasa hivi yuko kwenye usalama mtoto wake Messi kwa hiyo mfanyakazi alichukuliwa alichukuliwa mfanyakazi kama mfanyakazi mtoto wake eh sasa ni kwa nini waliamua kufanya hivyo na sisi hapo ndo hatujui nyi mejaribu au kuuliza ni kwa nini waliamua kumchukua mfanyakazi wakamwacha mtoto Tuliuliza lakini jibu hatujapata mpaka leo mfanyakazi ajarudi. Na kusiana na utaratibu mzima wa mazishi inakuwa. Utaratibu wa mazishi ndo tunasubiria mpaka kesho ndo tutapata jibu kamili.
kikao. Kulikuwa kuna kikao wame kikao chenyewe wamesema mpaka masaa 24. Yaani kuanzia sasa hivi mpaka kesho sasa hivi ndio tutapata ufumbuzi wa mwili kusafirishwa. Na Messi alikuwa ngati kwao. Alikuwa mtoto wa kwanza. Mm. Kati ya watoto watano. Na familia yake iko wapi? Yuko Mwanza. Nilivyofika muda ule nilifikia pale nilikutakaza pasumota mwenye kamilika. Maskari wale wa upelelezo wakati wanaondoka pale nilikuwa nishafika walituaga niliwasikia. Katika kukaa pale tunasubiriana yule mjomba wake na maremu alikuwa njiani anakuja. Tukakaa pale hatimaye tukakubaliana na watu wa mochore tutoke. Lakini ikabidi pia tu, tuone mwili ambapo tulikuwa tujauona. Kwa nilifika pale nikaona mwili nikaona majeraha mengi tu kichwani. Karibu na sikio kitobo kilikuwa kimeshashono. Mishono mingine nikakuta kwenye paji la uso karibu na nywele. Kajaribu kuhesabu nikaona sio chini ya sita. Mapigo ambayo yanaonekana yametoboa fuvu la kichwa. Bas. Nasikitisha sana. Na huku sehemu nyingine hakuwa na majeraha kunua mwili hata mjomba wa karibu kuja tuliangalia tu hizo sehemu ambazo kwa wazi kwa maana kifua kwa maana ya shingo shingo kuelekea huko ndio tulikuwa tunapaona kwa hiyo kuchini zaidi labda waliofika mapema ama waliofanya postmortem ripoti zitakavyokuwa zimetoka tutazijua kwa sababu sisi hapa tujapewa ripoti rasmi mochware ya tumbi Mimi na wajua tangu wanachumbiana kwa nanitembelea tembelea mke wangu pale tunakula nao chakula cha mchana chakula cha usiku mara moja moja tunawasiliana kila kitu mwaka jana 2019 mwezi wa tano amekufa baba mkwe anayemzaa mke wangu tulikuwa wote tunashirikiana tangu kuugua kwa sababu aliugua siku zaidi ya 40 mwimbili yule mzee mpaka kafariki taratibu zote kwa tunashirikiana sijawahi kusikia maneno kwamba watu hawakai vizuri lakini nimekuja kuzijua E, unajua kuna habari zingine huwa tunazijua lakini unazitunza tu hivyo hivyo nilipata habari tu za kawaida nilizichukulia poa kwa sababu yawezekana kila nyumba nyumba yote zipo unajua ukisikia fulani na mtongoza fulani unakuwa uzi, uzipi umaanani mno kwa sababu kwanza azi azi azimchubui mtu lakini kipindi chote hiki tangu tukio hili limetokea nimefanikiwa kupata habari nyingi tu kwamba mkana huyu bwana alikuwa uaminifu wake ni mdogo kwenye ndoa lakini mwanamke alikuwa amevijua vingi na kaamua kuvistiri kwa ajili ya kutunza amani ndani ya nyumba yake ilikuwa ni muda wa saa tisa siku ndio tulikuja kuamshwa na mume wa marehemu. Kaja akatuamsha kwamba jamani jirani jirani. Sasa tukatusikwa tumelala, kwa hiyo sasa tukujua shida ni nini. Naishi hapa. Hapa ni kwa kaka yako. Mm. Basi alivyoita vile tukashtuka tukakuja kuangalia kwamba anaita kwa ajili kuna nini nani usiku rasma. Kwamba mese huyo mke wake amedondoka chini. Naombeni msaada ndio tukatoka kwenda kuangalia amekoje tukamba sasa sasa hatuwezi kuingia ndani paka we mwenye mwenyeji wa mwenye nyumba mwenye utuonyeshe utupeleke tukamuone basi ndio akawa ametuonyesha kwamba huyu mtu amefanyaje tukatuma amedondoka lakini sasa katika kumuona vile tukauliza nini akasema shoti ya umeme baada ya hapo alikuwa yukoje alikuwa anavuja damu ndio hmm. Sasa hatukuweza kujua nini kiliendelea kwa sababu sisi tumekuja kurupuliwa, tumekuja ku, ku, kuona iko kitu. Yaani tunavoambiwa na anavosema. Sasa mimi ni kama mimi nilijua labda sijui ameanguka kwa pressure sielewi. Lakini baada ya hapo sasa tukaona huyu mtu cha kumpa msaada kwanza ni hospitali. 
kwa kuwa uhai wake. Basi tukaangaika tukatafuta usafiri, usafiri ukao umekuja na huyo mume wa marehemu wakao wamemchukua wamempeleka hospitali ya Bochi. Basi muda huo wamempeleka hospitali ya Bochi tukao tumebaki huko ndani sisi tunasubiria tusikie. Ndio baada ya kama dakika 15 tukao tumepigiwa simu kwamba jamani mama Damian huyo Messi sasa hayupo duniani basi tukapokea kwa masikitiko makubwa kwa sababu ni kitu ambacho yani kilitushangaza kwa sababu ni ndani ya dakika kadhaa tu tunaomba mtu tena hayupo duniani alafu hatukuelewa kilifanyika nini hatukusikia kelele hakutusikia kitu chochote ndivyo ilivyokuwa kikao kilichoketi leo kati ya ndugu wa Messi na Eric akikufikia mwafaka kuhusu siku ya mazishi ya mwanamke huyo aliyaacha mtoto mmoja mwenye umri wa miaka mitano subscribe Mwananchi Digital